കെവിൻ വധക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പത്ത് പ്രതികൾക്കും ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദുരഭിമാന കൊലയായി കേസ് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി പ്രതികൾക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു പിഴത്തുകയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യ സാക്ഷി അനീ സെബാസ്റ്റിന് നൽകണം ബാക്കി തുക തുല്യമായി വിധിച്ച കെവിന്റെ ഭാര്യ നീനുവിനും പിതാവ് ജോസഫിനും നൽകണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് പ്രതികളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ശനിയാഴ്ച കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ പ്രധാനമായും വാദിച്ചത് പ്രതികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്നും പ്രതികളുടെ പ്രായം പരിഗണിക്കണമെന്നും ഇവർക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലെന്നും പ്രതികളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന കുടുംബമുണ്ടെന്നും ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ച് വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു നീനുവിന്റെ പിതാവ് ചാക്കോ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ദുരഭിമാന കൊലയായി പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കോടതി ഈ വാദത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇതോടെയാണ് പ്രതിഭാഗം വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കണമെന്ന് കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് എന്നാൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസായി പരിഗണിച്ച് വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രധാനമായും കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്നീ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ നീനുവിന്റെ പിതാവും അഞ്ചാം പ്രതിയുമായ ചാക്കോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ആറ് മാസത്തിനകം കേസിന്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് വിധി പറഞ്ഞത് കെവിന്റെ ഭാര്യ നീനുവിന്റെ അച്ഛൻ ചാക്കോയും സഹോദരൻ ഷാനു ചാക്കോയും ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പ്രതികളാണ് കെവിൻ വധക്കേസിലുള്ളത് ഒന്നാം പ്രതി ഷാനു ചാക്കോ രണ്ടാം പ്രതി നിയാസ് മോൻ തുടങ്ങി യഥാക്രമം ഇഷാൻ റിയാസ് ചാക്കോ മനു മുരളീധരൻ ഷെഫിൻ നിഷാദ് ടിറ്റു ജറാം വിഷ്ണു ഫസിൽ ഷെരീഫ് ഷിനു ഷാജഹാൻ ഷിനു നാസർ റമീസ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾ ഇതിൽ ഒൻപത് പേർ ജയിലിലാണ് അഞ്ചു പേർ ജാമ്യത്തിലും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് വിചാരണ തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വിചാരണ നടന്നു വലിയ കേസുകളിൽ ഇത്ര വേഗം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അപൂർവമാണെന്ന് അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു അൻപത്തിയഞ്ച് തൊണ്ടി മുതലുകളുള്ള കെവിൻ വധക്കേസിന് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെയാണ് വിചാരണ നീണ്ടു നിന്നത് കൊലപാതകം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും കോടതി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകേണ്ടതായിരുന്നെന്നും നീനുവിന്റെ പിതാവ് ചാക്കോയ്ക്കെതിരെ തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കെവിന്റെ പിതാവ് പ്രതികരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് കോട്ടയം നട്ടാശ്ശേരി പ്ലാത്രയിൽ കെവിൻ പി ജോസഫിനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് പുലർച്ചെ മുഖ്യ സാക്ഷിയായ അനീഷിന്റെ വീടാക്രമിച്ച് പ്രതികൾ അനീഷിനെയും കെവിനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തെന്മലയിൽ ഇരുവരെയും എത്തിച്ചു തുടർന്ന് അനീഷിനെ പ്രതികൾ തിരികെ കോട്ടയത്ത് എത്തിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് കെവിന്റെ മൃതദേഹം പുനലൂരിന് സമീപമുള്ള ചാലിയക്കരാറ്റിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു അതേസമയം ഇരുപത്തിയേഴിന് കെവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവ് ജോസഫ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി അന്നേ ദിവസം തന്നെ മകളെ കാണാനില്ലെന്ന നീനുവിന്റെ പിതാവ് ചാക്കോ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ കെവിന്റെ കൂടെ പോയാൽ മതിയെന്ന നീനുവിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീനുവിനെ കെവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം വിട്ടയച്ചു കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നിയാസും റിയാസുമാണ് ആദ്യം പോലീസ് പിടിയിലായത് പിന്നീട് ഷാനു ചാക്കോയും അച്ഛൻ ചാക്കോ ജോണിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആട്ടിൽ മുങ്ങി മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു കെവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ കെവിനെ മുക്കിക്കൊന്നതാണെന്ന് ഫോറൻസിക് വിഭാഗം കണ്ടെത്തി അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഗാന്ധിനഗർ എസ് ഐ ഷിബുവിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു കൈക്കൂലി വാങ്ങി പ്രതികൾക്ക് സഹായം ചെയ്ത പോലീസുകാർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടായി പ്രതികളും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പ്രമാണങ്ങൾ കോടതി മുമ്പാകെ പരിഗണിച്ചു നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സാക്ഷികളെയാണ് കേസിനായി കോടതി വിസ്തരിച്ചത് അതിൽ ആറുപേർ കൂറുമാറി വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന പത്ത് വകുപ്പുകളാണ് പ്രധാനമായും ചുമത്തിയത് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് നരഹത്യ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലയെ തട്ടിയെടുത്ത വിലപേശൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബി ഗൂഢാലോചന നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഭവന വേതനം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തടഞ്ഞുവെക്കൽ അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് രണ്ട്